En gros, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter le film, les personnages, le réalisateur, tu vois, tout, tout, comme ça. Eh, vu que l'autre grenade, elle vient, on, on pourra lui mettre une pomme dans le. Non, laisse tomber en fait. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, un peu comme pour Miss Peregrine et les enfants particuliers. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la voir avec Fiona Lou. Donc pour cette vidéo qui va être beaucoup plus improvisée en mode vlog, on va se, on va pas se taper tous les trucs euh, de base, genre le lieu, la réalisation, tout ça, enfin si, vas-y, dis-nous vite fait, le réal, enfin les réals puisqu'ils sont deux. Les réalisateurs sont Conrad Vernon et Greg Tiernan. Eh, parce qu'elle est des depuis tout à l'heure. C'est pas vrai. <rire> et en fait, euh, ben, si jamais on s'en fout de tout ça, c'est parce qu'on en parlera plus en détail sûrement dans la vidéo, et ça se voit pas du tout que tu lis le texte sur le... <rire> L'ordinateur Parce que j'attendais que tu me demandes les dates de sortie Bah les dates de sortie en gros 30 novembre en France Bref 2016 Et donc le film sera Sausage Party Alors l'histoire c'est tout simplement celle d'un magasin Et dans un magasin en fait il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des saucisses Et en gros qu'est-ce qui leur arrive Ils chantent une chanson pour invoquer les dieux Et en fait si vous voulez Ce ne sont pas des dieux mais des humains Et ils pensent qu'ils se trouvent Derrière les portes du magasin, un monde mystérieux et plein de bonnes aventures Et ils vont vite déchanter Voilà, là, là c'était le micro-synopsis pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui veulent garder toute la surprise Et notre avis global pour ceux qui veulent toute la surprise Donc toi, t'as aimé, t'as pas aimé J'ai aimé, adoré Ok, moi j'ai adoré aussi, sûrement un film cool, on vous le conseille Et donc pour un synopsis et pour euh, une vidéo pour ceux qui ont vu le film Alors euh, ben, j'ai pas besoin du synopsis du coup Mais en gros vous avez compris que c'est voilà, des saucisses, des trucs, des machins Qui croient que les humains sont des dieux Qui veulent aller dans l'au-delà, dans l'au-delà tout va être bien Sauf que non, <rire> tout va mal parce qu'ils se font bouffer c'est con Alors le film en lui-même, toi tu as beaucoup aimé, moi aussi euh, Donc euh, l'intérêt de faire la vidéo à deux est beaucoup moins pertinente on va dire <rire> Puisque là, il n'y a pas de contradiction. Oui, tout le monde aime. Vive les bisounours <rire> Ouais, bisounours, c'est le mot pour ce film. Alors, ce film, <rire> ce qui est intéressant, c'est de se dire que, en fait, c'est un film interdit au moins de 17 ans aux états unis au moins de 12 en France et au moins de 16 en Belgique. Et ça veut dire quoi pour un film d'animation Que c'est hard C'est très hard, effectivement. Il y a du cul, il y a de la politique, il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a... De la misogynie Waouh Misogynie, sexisme, va dans le même sac. Ça se rejoint, ouais. Ouais, enfin, il y a pas mal de trucs qui sont assez hard et qui, je pense, si jamais c'était un film, en fait, un film avec des réalisateurs réels, ça parenterait plus à un, euh, un film du dark web ou un porno ah. ou autre chose plutôt qu'à un vrai film. Alors. Vive le porno du dark web Ouais, voilà. Alors, euh, on va pas faire un truc euh, basique en mode histoire, scénario, tout ça. Euh, moi, je vais te poser juste euh, plusieurs questions, en fait, euh, Fiona. Mm -hmm. Et tu vas me répondre tout simplement. Est-ce que pour toi, le fait que ce soit en animation reste plus ou moins choquant que le fait que ce soit un film en live Genre, est-ce que le fait que le live aurait été plus choquant Bah alors, pas vraiment. Par contre, l'animation apporte vraiment le côté humoristique, le côté où on visualise plus la chose, parce qu'au final, c'est super difficile de faire parler des vrais saucisses dans la vraie vie. Mais je trouve que justement le côté animation est vachement bien choisi pour ce film parce que ça fait passer un humour qui pourrait être cru super simplement en fait, tout simplement et c'est vachement plus plaisant Que okay, la voisine ferme les volets, on s'en va les couilles Et vachement plus agréable, j'ai eu peur Et vachement plus agréable en fait, c'est ce côté euh, film d'animation qui m'a vachement plu et puis même je trouve que il euh, bah, y, y a un humour qu'on pourrait euh, trouver un peu... Bah en fait, je sais même pas comment est-ce qu'ils auraient pu emmener l'humour de ce film s'il avait été filmé comme un vrai film. Bah moi je pense qu'ils auraient fait un truc à Scar et Bobby. Avec des saucisses. Mais non, moi je te parle si jamais c'était des vrais humains. Genre le même... les mêmes blagues, les mêmes choses mais avec des humains. Ah Non, ça aurait été... Bah ouais, voilà, ça aurait été un Scar et Bobby ou un, un autre... un autre de ces... Une autre de ces parodies en fait de Est-ce que tu penses que simplement. ça apporte une plus-value que ce soit un film d'animation Est-ce oui. que tu penses que ça... Mais quoi pour toi 
Mais pour moi, ça apporte tout en fait. Le fait que ce soit un film d'animation, ça ramène une histoire. C'est très concret. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ramène une histoire qui est vachement plus intéressante. C'est des idées qui sont vachement plus exploitées parce qu'au final, on peut le, les pousser au vice. Et c'est vachement plus intéressant mais parce que. Aussi, on, on a. Faire. Ouais, non, mais là, en fait, on, on part d'une histoire qui est totalement irréelle pour l'amener dans le réel. On, la, on peut la modeler à la façon dont on le souhaite et c'est vachement plus agréable autant pour la personne qui l'a réalisé que pour la personne qui le regarde mmh. donc pour toi c'est le fait que justement ce soit euh, de l'animation euh, ça permet d'aller plus loin ouais moi je pense pas je pense pas que ça permette d'aller plus loin ben voilà un sujet de contradiction <rire> euh, je pense pas que ça permette d'aller plus loin parce que ben déjà les pornos vont plus loin les hentai vont plus loin même si c'est aussi pas forcément l'animation, mais voilà, il y a pas mal de trucs euh, sur le Dark Web, comme on disait, qui peuvent aller aussi loin, voire plus loin. Et même des trucs, euh, sans parler de voir ce qui se passe, ce qui arrive par exemple, on va revenir là-dessus, euh, c'est tout aussi dégueulasse, d'une certaine manière. Sauf que pour moi, en fait, l'intérêt de l'animation permet justement de... C'est un peu ce que je vais appeler le syndrome euh, de la fontaine, tu vois. La cigale et la fourmi, c'est nous, tu vois. Quoi non, 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 quand t'as dit Fontaine, vu que tu parlais juste de porno juste avant, oui. j'ai eu une scène image. Là, quand je... Heureusement que j'ai muselé Gob. Oui, parce que j'ai muselé Gob juste pour toi. Parce que... Oh, c'est trop mignon ouais, Il a essayé de te violer, mais bon. Cinq euh... fois <rire> Et euh... non, pour moi, justement, c'est un peu le syndrome euh, la cigale et la fourmi. Enfin, le syndrome euh, de la Fontaine qui permet en fait grâce à de l'animation de nous faire comprendre des choses dans notre monde c'est un peu ce que fait beaucoup la SF tu sais euh, par exemple Star Wars qui euh, montre les dérives euh, de la peur euh, les dérives qu'on avait avec George Bush tu vois la guerre tout ça mm -hmm. et par exemple au bout d'un moment tu vois euh, euh, je sais plus c'est quoi le, le truc arabe et le truc euh, juif mm -hmm. qui, euh, qui se détestent ouais dans le film qui se détestent c'est carrément l'état islamique ouais voilà euh... c'est Israël et la Palestine c'est carrément ça en fait. Exactement. Qui en fait sont sur Mais le. Mais c'est vraiment euh... l'extrême quoi. Il y a les tenues, il y a tout. C'est extrême à, 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 à se faire quoi. Pour moi en fait, euh, ce film qui est fait d'ailleurs euh, par. Euh, scénarisé entre autres par Seth Rogen qui euh, joue d'ailleurs l'une des saucisses et euh, qui est vraiment, euh, vraiment ancré dans l'univers euh, Seth Rogen Echo. Tu vois. Tout ce qui est American Dad, tout ce qui est Ted, mmh. tu vois, tout ça, tout ce qui est euh, Into the End ou la trilogie des Cornetto. C'est vraiment dans ce genre d'univers de, de base. Et là où American Dad et ce genre de films généralement sont très pipi caca pour faire marrer, pour euh, tu sais. Là c'est euh... un peu plus poussé. Ouais, ça a vraiment un côté South Park là. Ouais. Je trouve en tout cas. Euh... Bah c'est poussé au vice. Comme je disais tout à l'heure, c'est carrément poussé au vice. Non, pour moi c'est pas poussé au vice pour pousser au vice là, c'est plutôt non. le. C'est poussé, mais euh, quand je veux dire poussé au vice dans, dans, dans cette thématique, c'est poussé à l'extrême et à la limite du vulgaire. Ou ouais, à la limite du déplaisant. Ça dépasse le vulgaire le déplaisant. Bah non, parce qu'au final ça passe bien, c'est pas dérangeant. Il y a des blagues racistes et pourtant on prend pas. Enfin, il n'y a pas de gens qui vont aller se disputer pour ça ou dire aussi, Oh moi, mon je pense, dieu, moi, ce je pense film Moi je bah, pense que si. Après, peut-être qu'on est vraiment ouvert d'esprit, je sais pas, mais moi ah, pour mon moi, dieu, on est tellement ouvert d'esprit, tellement hipster. <rire> le racisme c'est saut so 2012. Non, mais blague à part. Enfin, pour moi. American Dad, on l'a souvent comparé aux Simpsons Avec le père de famille un peu con, un peu buté qui représente des trucs mais... Pour moi là, ils ont vraiment essayé de... d'ancrer d'une autre manière dans notre réalité le truc tu vois Excuse-moi Mais je t'en prie C'est pas comme s'il était euh, 21h Non c'est ton tabac sur toi Ouais Et le truc c'est que ce que je trouve vraiment intéressant avec euh, ce film c'est vraiment cette manière de, de critiquer notre monde un peu à la un peu à la de la fontaine ou un peu à la vraiment South Park avec vraiment euh, l'état islamique avec euh, je sais pas euh, euh, la sexualité avec euh, pas mal de choses comme ça et tout en en ayant un, un regard filmique sur la chose par exemple euh, on s'était dit après la séance euh, tiens t'as remarqué tout euh, ça c'est dans tel film ça c'est dans tel film ouais. je pourrais plus me souvenir j'ai un peu la flemme de décrire mais mais c'est vachement intéressant tout ça et euh, on va rentrer un peu plus dans le cœur du truc. Toi, qu'est-ce que t'as pensé, euh, par exemple, des personnages Est-ce que tu les as trouvés cons bien construits Oui, oui, oui carrément, ils sont carrément attachants. Il y a plusieurs personnages principaux. Il y a plusieurs petites histoires qui se rejoignent au final. 
Et du coup, bah, c'est carrément plus attachant au personnage. Il y, a, il y a vraiment un choc de culture, de sexualité dans chaque personnage et c'est super intéressant. Ils ont vraiment exploité les personnages jusqu'au bout, je trouve. Ouais, 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 je suis assez d'accord. Après, euh... après, ce que moi, j'ai personnellement, j'ai trouvé intéressant avec les personnages, c'est... Euh... Bah, c'est toujours la même chose, en fait. Euh, moi, de mon point de vue, ça reste le même. C'est euh, l'espèce de pain, la hot dog, euh, qui veut pas... Euh qui veut pas euh, se faire euh, remplir en gros baiser avant le mariage ça fait un peu euh, la petite fille puritaine américaine euh, à qui et c'est vraiment ça c'est vraiment une euh, tu sais la petite fille puritaine oui, américaine encore au prince charmant ouais qui croit en dieu surtout mm. parce que les dieux lui ont dit de pas euh, baiser avant le mariage donc elle va pas le faire et le fait qu'elle a parce que toucher le bout au début de film il se touche le bout c'est un peu <rire> C'est un peu comme si soit tu, soit c'est une métaphore du bisou, soit c'est une métaphore de, des préliminaires. T'es au courant que maintenant on doit se marier Et... Tu l'as sorti celle-là Et pour moi c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une dérive de toutes les... Enfin c'est vraiment une critique des dérives de la société américaine entre autres, mais pas que. De la, vraiment il y a plein de petites critiques que ce soit... Que ce soit les... Que ce soit les nazis, que ce soit... Que ce soit Israël, Palestine, pas mal de trucs comme ça. Et j'ai bien kiffé ce principe, vraiment. Et ce qui m'emmerde, en fait, c'est que j'ai pas grand chose de plus à dire. En fait, à chaque fois que j'ai envie de revenir sur un point, c'est toujours le... C'est une bonne représentation de la réalité. Mm -hmm. Je vois pas quoi dire de plus, en fait. Ça décrit bien la chose. Ouais. Et ça, c'est ça qui me fait chier, en fait. C'est que j'ai envie de parler de ce film, j'ai envie de dire à quel point il est cool, mais... Mais j'aurais toujours les mêmes arguments, à part quelques trucs, genre, oui, c'est bien animé, oui, les personnages sont divers et colorés, oui, la sexualité est bien représentée, oui, leur de fin était juste jouissif. Vraiment, leur de fin était absolument euh, magnifique. Mais, en gros, ben, euh, vraiment très bon, euh, très bon film d'animation. Euh, des acteurs, euh, on l'a vu en VOSTFR, euh, vraiment sympa. Mmh. Euh, pas mal de petits points qui étaient vraiment euh, intéressants, genre... Euh, si, 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 si je peux donner un point négatif, ce serait le fait que, euh, par exemple, euh, en fait, le fait que les humains, en fait, arrivent à voir les, euh, les, les fruits et les légumes que Mais... quand ils sont défoncés. Et euh, je trouvais ça un peu dommage en fait. Enfin, Et en bad trip. Au début, je trouvais ça intéressant le côté. Euh, en fait, euh, il faut qu'on soit euh, complètement défoncé pour euh, voir. Euh, voir euh, les, les aliments, voir qu'ils sont vraiment vivants et tout. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que. Il y a un petit côté euh, pro-vegan, mais pas forcément qui est vachement. Euh... Mmh. Non, mais après, le mec il est totalement en bad trip quoi. Ouais, mais moi, ce que j'ai trouvé à la fois chiant et. Enfin, à la fois dommage, pas assez exploité intéressant, c'est que. C'est cool sur le symbole du genre euh, faut que tu sois défoncé pour avoir les animaux qui les fait animaux. Une, euh, enfin, les, <rire> les aliments euh, qui ont une âme c'est vraiment ça fait vraiment de ces parallèles à Toy Story en mode euh, il faut que tu gardes une âme d'enfant pour voir qu'ils sont vivants mais d'un côté dans la structure narrative du film en lui-même qui en fait tout le début tout le film était cohérent avec lui-même et c'est vraiment le troisième acte qui part en couille avec sa cohérence. Ah oh mais même bah, par rapport à l'orgie, il part en couille. Par contre, moi ce que j'ai beaucoup aimé au film, c'est euh, que le côté euh, horrifique de la chose est vachement poussé au côté horrifique. C'est super bien fait, on se croirait vraiment dans un film d'horreur. Et puis bon voilà, fin, après euh, la seule chose que je peux rajouter, c'est que je me suis attachée à un personnage en particulier, je vous dis juste le tacos. Vous comprendrez pourquoi, c'est la femelle bah, tacos. Non, 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 mais j'ai pas envie de spoiler, j'ai envie que les gens s'attachent eux-mêmes alors à ce personnage. Parce que ce personnage est juste énorme. Sa façon de parler, sa façon d'être. Moi ouais, j'ai beaucoup aimé la poire à lavement, tu vois. Bon, c'est le méchant du film. Mais... Ouais, non, mais même la tacos, tu sais comment elle drague et tout, c'est super intéressant, tu vois. Parce qu'elle est marrante. Mmh. Ça, c'est vraiment le fantasme, tu vois, de. de, de... Le... En fait, c'est carrément le fantasme de la vie curieuse, quoi. Ouais. Et du coup, c'est énorme. Donc, ça va refaire un parallèle avec euh, notre euh, société, quoi. C'est ça. Après, moi, ce que j'ai pas aimé dans ce troisième acte, enfin, ce que j'ai aimé, c'est que ça part en couille. Il a aimé l'orgie, lui. Non, pas que. Non, moi, j'ai beaucoup aimé le brisage du quatrième mur. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça parte en couille, mais si je veux faire une euh, transposition avec un autre film qui partait en couille sur sa fin, c'est euh, La Grande Aventure Lego. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Il est génial. C'est qu'à la fin, ça partait en couille, mais ça restait cohérent avec le reste. Alors que là, ça part en couille, mais. 
j'ai l'impression que tout ce qu'ils avaient essayé de prendre de la logique et de la subtilité South Park, bah à la fin ils en pouvaient plus, il fallait qu'ils rajoutent leur euh, connerie entre guillemets habituelle de Griffin, de American Dad et tout ça. Et ça me dérange pas dans l'idée, mais il mais y a une cassure en fait. Dommage. Ben. Amené comme ça, ouais. Hmm. Amené comme ça, il y a une espèce de cassure, tu sais, entre le. C'est trop rapide. Enfin, c'est exploité, trop rapide. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, j'aime beaucoup l'idée de. Il y, y a vraiment des très bonnes idées, hein, genre euh, les impérissables, comme l'autre ville, des trucs comme ça, qui eux ont euh, inventé des trucs et tout. La chanson, tous les trucs comme ça. La chanson est cool. Euh, le, le fait, justement, de. De, euh, quand le héros, parce qu'il y a un héros parmi tous les héros qui, euh, qui au bout d'un essaie de prévenir les aliments en mode ouais les humains c'est de la merde et tout et en fait il les juge, il, les, euh, il leur dit qu'il faut qu'ils fassent ce qu'ils croient et en fait au bout d'un il se rend compte que c'est pas en faisant ça qu'il va ouais, les... c'est pas en leur imposant le son choix qu'il va... Euh... c'est ça et ouais, ça donne un... Subtil, un ça peu donne un homme politique c'est ça, ça donne vraiment un vrai message de tolérance au truc c'est ça puis à la fin le... le, bah, le alors juif le final quoi ah non mais moi c'est surtout ce que j'ai kiffé c'est le... Le juif et le musulman là qui s'enculent. Le pakistanais, ouais. Ah ouais, c'était Ah oui, ils se kiffent. Eux, ils se peuvent pas se saquer tout le long du film, mais à la fin, c'est jouissance, puissance, 10 000. Les mecs, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux homosexuels. Et... Il y a même pas d'homosexualité, en non, fait. Non, mais quand je dis homosexuel, ils sont attirés l'un envers l'autre. Et c'est énorme, parce que du coup, bah, moi, je m'attendais pas à ce que, en tout cas, ils se. Moi, si, je m'en doutais un peu, mais je ouais, pensais. Mais pas que... comme ça. Bon, en fait, d'un côté, leur de fin, j'ai beaucoup aimé pour les effets visuels, pour le gros délire, ce que c'est. Mais d'un côté. Ça enlève toute la subtilité du film. C'est un peu comme si le film tout le long il essaie de construire une trame, des enjeux, un. Ah mais ils ont pas de sexualité donc pour Un effet normal. de miroir. Ouais mais il y avait vraiment un effet de miroir avec notre société. À la fin c'est comme s'il disait hey, on a qu'à tous s'enculer et tout ira bien. Et ça marche pas. Je propose qu'on l'encule. Si tu veux avec plaisir Mais je trouve que, <rire> je trouve que vraiment ça marche pas d'un point de ouais. vue euh, miroir avec notre société tu vois C'est le fait que tu sais à la fin le couple il commence à baiser Ça marche bien Mais après quand tout le monde baise avec tout le monde Le miroir n'est pas là tu vois mmh. C'est cool Il y a des gens qui sont vraiment comme ça hein, en oui, soirée euh, mais... Allez tout le monde est pété, tout le monde est bien, on je est sympa pas, on Je dis pas le contraire Je dis pas le contraire mais Je dis pas le contraire mais pourquoi Enfin en fait, je vois pas comment ils auraient pu l'amener autrement, ça, le truc. Ouais, ça. Mais d'un côté, je kiffe le gros délire, le, le, le prisage du quatrième mur, l'orgie, les trucs comme ça. Mais d'un côté, ça me fait chier parce que je trouvais le film vraiment intelligent. Mais non, mais là, je pense qu'ils ont essayé de faire le choc des cultures, le choc des sexualités et de tout dire merde, en ouais. fait, à tout ce qui est barrière et tout ce qui est limite de notre société. Et en fait, c'est leur manière à eux de dire, bah, eux, ils ont, des, ils ont compris, en fait, où était la chose la plus simple dans la vie. C'est que... Bah, on est tous des humains, on est tous pareils, et pourquoi pas tous baiser ensemble Ouais, c'est peut-être un message de, de tolérance à la de body paix. Ouais, body <rire> pie, ouais. C'est un message de gourou. De paix vaginaux. <rire> Putain, je suis drôle. Je comprends pas pourquoi j'ai pas plus d'abonnés. Je comprends pas. Mon humour est pourtant excellent. Si vous avez trouvé sa blague nulle, désabonnez-vous. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Je vais te frapper, elle sait que je vais la frapper après. Oh, enfin, oui. bref. Euh, T'as autre chose à rajouter sur le film en général <rire> T'as autre chose à rajouter sur le film en règle générale Non. Ok. Donc, euh, bah moi non plus, dans l'ensemble. Alors, euh, bah, tout ce que je peux vous faire, c'est vous conseiller ce film, vraiment. Euh, par contre, encore une fois, euh, je l'ai dit en sous-texte, quand j'ai dit que c'était interdit au moins de 12, interdit au moins de 16, n'y allez pas avec des gosses. Non, parce non, Parce que ouais, ça, c'est un truc qui me gonfle. C'est le... Tu sais, c'est le truc du... Ah bah c'est de l'animation donc c'est pour les enfants Il y a eu des gens qui se sont fait avoir avec Apple to Friends Avec d'autres trucs mais putain mais... Puis surtout si c'est pour rentrer dans le film, gueuler Parce que le film est trop vulgaire et ressortir ça sert à rien T'avais qu'à voir la putain de bande annonce ou... C'est ça, ou regarder la synopsis la si... Le hein synopsis d'accord Le bon. synopsis Non mais tu sais ça c'est l'effet Deadpool T'sais, c'est les gens ils disent, hey, c'est un super héros donc vas-y je vais amener moi mes gosses Alors qu'il dit bien dans la bande annonce, je ne suis pas un super héros Non mais ça c'est vraiment le truc typique des parents irresponsables Et là je vais pousser ma gueulante mais... J'ai été animateur pour enfants, ok, pendant plus d'un an. Vous voyez babysitting, vous aimez, vous aimez pas, peu importe. Il y a du cul, il y a de la drogue, il y a des trucs comme ça. Sur le film avant, quoi. Même pas ça le pire. C'est que j'ai quand même vu des parents, je leur ai dit que le film pouvait être choquant et tout. À 6 ans, ils sont allés voir le film, avec moi. Alors pourquoi pas et tout, mais après, toi t'as plus de 20 gamins et va avec chacun des gamins essayer de discuter sur le film. Et c'est à chaque fois pareil. 
ça commence vraiment à me gonfler de voir qu'il y a des parents qui sont assez irresponsables pour dire Ah, c'est un super-héros, allons le voir avec nos gosses. Ah, c'est un film d'animation, allons le voir avec nos gosses. Sans même se renseigner. C'est comme s'ils allaient voir Tarzan de la honte de la jungle avec leurs gosses. C'est ça, mais. C'est un film de cul, mais d'animation. Je sais pas, mais. Rance... C'est drôle, c'est marrant si je ne pas ça à un gamin. S'il y a des parents qui me regardent, à part les miens. Et les miens S'il vous plaît. Regardez les bandes annonces, renseignez-vous un minimum sur le film avant de le voir, parce que vous pouvez très sérieusement et sur le long terme traumatiser vos gosses si jamais vous continuez comme ça. Vraiment. Enfin bref, après cette petite parenthèse coup de gueule, on va en conclure. Donc, est-ce que tu conseilles Oui Est-ce que je conseille Je vous conseille Sur ces parti. C'était un putain de trou. Alors, donc... Comme d'habitude, ben écoutez, si vous avez aimé, pas aimé, euh, laissez un commentaire qui soit constructif, en tout cas c'est tout ce que je demande. Un petit pouce. Si, si vous avez aimé, un petit pouce en haut, si vous n'avez pas aimé, un petit pouce en bas, et si vous vous en foutez, un petit pouce dans le cul, j'ai des réseaux sociaux, Twitter, ou euh, quand j'ai pas, pas l'occasion de faire euh, une grosse critique, ou une critique en tout cas sur un film, parce que ça fera un dit hein, quand même, je mets euh, ce que j'ai pensé du film sur Twitter la plupart du temps, en tout cas quand j'y pense, et quand j'ai quelque chose de un minimum pertinent, 140 caractères à dire, Facebook, euh, abonnez-vous à la chaîne, genre de conneries. En attendant, passez une bonne journée, slash soirée, slash un très bon très temps <rire> Putain, c'était trop mignon. <rire> bah maintenant, on baise Allez On baise Just so divine in each and every way to you we pray. Dear gods, we pledge our love to you forevermore.